De Stichting Geloof en Nieuw Leven heeft vandaag haar twinning project herinrichting naar 12 stappen kliniek voor herstel drugsverslaafden succesvol afgesloten. Geloof en Nieuw Leven houdt zich bezig met hulp aan deze verslaafden. Deze zorg wordt niet alleen in hun centrum geboden, maar ook aan huis. Directeur Ivanildo Samon begon de vorige maand met dit project omdat hij vindt dat de drempel voor drugsverslaafden om naar hulp te zoeken nog te hoog is. Samon vertelt hoe het project tot nu toe is verlopen. Het is aan de weg geweest die in het begin uh, hopeloos liep. Laat, laat me het zo zeggen. Het liep in het begin hopeloos. Er uh, kwam een dag waarbij uh, Broeder de Sundinger kwam en hij wees van een advertentie in de krant. En hij zei van het willen project toestaan. Wat ja, dat had ooit van gehoord. En er is in Lala Roep is er een bijeenkomst, een informatie bijeenkomst. En ik zei oké, okay, dan ga ik luisteren. Laten we even kijken wat dat allemaal te betekenen heeft. En ik ben inderdaad gegaan en dat was in, um, in mei. In mei ben ik gegaan en ik heb die informatie daarin gewonnen. We zijn een organisatie en je moet weten dat ik sinds 2015, 2015 heeft um, uh, de apostel uh, gedaan, een stap gedaan in deze richting. Hij heeft gewerkt als zelfstandiging van de organisatie, zoals hij eerder in het historische overzicht gaf. Dat het is opgericht als een afdeling, um, een afdeling van de gemeente, de gemeente Tabernacle of Vrede van Ministries. En daar werd het als een afdeling werd het gerund. En in 2015 heeft hij besloten, uh, hij is in een specialist, uh, laten we een zelfstandige organisatie maken waarbij er een zelfstandig bestuur komt en met een eigen strategie. De basis van het programma is dat de cliënt zijn ervaringen doorgeeft aan anderen die daar dan gebruik van kunnen maken. Het programma is niet gekoppeld aan de religie, waardoor het voor een ieder toegankelijk is. We zijn de eerste plek die we bezochten, dat was een ontmoetingscentrum. Het is een gemeente, gemeente Emmanuel. Ze zijn ook verbonden aan een kerk. En zij hebben daarna uh, verbonden ook zo'n multifunctionele ruimte, net hoe wij hier zijn. En hier worden bijeenkomsten gehouden, die twaalf stappen bijeenkomsten. En dat zag er dan zo uit. Uh, ze noemen deze meeting, het is het geheel van ze twaalf stappen programma, uh, noemen ze de Stefanus Lifestyle Meeting. Ze nemen het leven van Stefanus in de Bijbelse figuur als uh, voorbeeld. En van daaruit gebruiken ze het twaalf stappen programma, uh, waarbij heel essentieel is het delen van ervaring met elkaar. Dat hebben we bij hun uh, kunnen leren. Ze hebben ook ons gebracht op bezoek. We hebben bezocht uh, een van de cliënten die door middel van het programma hersteld is. Het is een Suriname die in Nederland woont en hier waren we bij hem op bezoek. Waarbij ze ons hebben, uh, hem hebben uh, aan ons voor gesteld en heeft zijn verhaal gedaan hoe hij is gewerkt met het programma. En dat hebben we allemaal vastgehouden. Ivanildo Samon, directeur van de Stichting Geloof en Nieuw Leven. Het twinningproject Herinrichting naar 12 Stappen Kliniek voor Herstel Drugsverslaafden is vandaag afgesloten.